चेस्टा कर ক্লাসের যে ভিডিওগুলো আছে সেগুলো কি করার প্র্যাকটিস করার ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আজকে আমরা দেখব যে এখানে যে স্টাইল করা আছে টি শার্টের সেই স্টাইলে আমরা একটা ডিজাইন দেখব তাই না আচ্ছা তাহলে মনে করেন যে ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে এরকম একটা ইমেজ কপি করে বা স্ক্রিনশট দিয়ে দেয় তাহলে চিন্তা করতে হবে ওই রকমের উপর বেস করে আমাকে কি করতে হবে ডিজাইন করতে হবে এবং ক্লায়েন্ট কি করে যে এটা তার যখন পছন্দ তখন সে কি করবে তার নিজস্ব টেক্সগুলো এখানে ব্যবহার করে ডিজাইন করে নেবে যেমন আমি একটা কাজ দেখাই যে এই যে এখানে আমার গতকাল একটা অর্ডার আসছে ঠিক আছে এই অর্ডারটাকে যদি আমরা একটু ফলো করি সো ক্লায়েন্ট অন্য একজনের প্রজেক্ট যেটা সে কোথাও পেয়েছে তার এই যে যে শেপটা দেখছেন না এই শেপটা তার কি পছন্দের একটা শেপ এবং এটা কিন্তু অন্য কোনো একটা লঘন নাম সো ক্লায়েন্ট আমাকে এই ইমেজটা দিয়ে বলতেছে শুধু এই শেপটা তৈরি করো প্লাস এইসের পরিবর্তে কে ব্যবহার করো এবং তার নির্দিষ্ট লঘন নাম আছে যদি আমরা এখানে ইলাস্ট্রেটরে আসি যেমন দেখেন এই যে এটা তার লোগো আমি তাকে তৈরি করে দিলাম সো ক্লায়েন্ট এই লোগোটা তার পছন্দ তাহলে এভাবে ক্লায়েন্ট তার পছন্দের জিনিস আপনাকে দিলে সে রিকোয়ারমেন্ট বলে দিবে তাহলে আমরা এইভাবে এইভাবে করব তাহলে আমরা যদি টি শার্টের দিকে একটু কল্পনা করি তাহলে আমরা একটু খেয়াল করব যে টি শার্টের ক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট যদি আমাকে কোনো একটা নমুনা দেয় তাহলে সেই নমুনার উপরে মানে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট তার মতন আমরা করার চেষ্টা করব বাকিটা ডিফারেন্ট বা সিক্সটি পারসেন্ট হলেও কোনো সমস্যা মানে ষাট পারসেন্ট যদি হয় আমাদের ওটার অনুরূপ তাহলেও কোনো সমস্যা নেই কিন্তু দিল একটা বৃত্তর মধ্যে ডিজাইন আপনি করে দিলেন একটা ত্রিভুজের মধ্যে ডিজাইন তাহলে কি হলো হলো না এই জন্য একটু খেয়াল রাখবো ক্লায়েন্ট যে স্টাইল দিবে ওটাই তার পছন্দের স্টাইল আচ্ছা তাহলে আমরা এখান থেকে একটু খেয়াল করি তাহলে কাকে জিজ্ঞেস করব আপনি তো একটা ভিডিও দেখেন নাই না বলেন তো আপনি পেজের মাপ কত নিব তিন হাজার বাই আচ্ছা कत पीपीआई दीब तीन सौ দেখেন এতগুলো চারটা ক্লাস নেওয়ার পরও আপনাদের স্মরণে নেই দেন আমরা এখানে আসলাম ক্রিয়েটে আচ্ছা তাহলে আমাদের পেজের মাপ আসলো সো পেস্ট করলাম এই ইমেজটা ক্লায়েন্ট যদি আমাদেরকে দায় তাহলে আমাদের এটার উপর বেস করে তো ডিজাইন করতে হবে তাই না আচ্ছা ইমেজটা আচ্ছা দেখেন এই যে আপনাদের কথা বলতে বলতে দেখেন ক্লায়েন্ট এই কাজটা দেখালাম না আপনাদেরকে এটা দেখেন অর্ডার কিন্তু কমপ্লিট করলে এই মাত্র বুঝতে পারছেন এই মাত্র ক্লায়েন্ট অর্ডারটা কমপ্লিট করলো আচ্ছা যাই হোক উনি কমপ্লিট করুক আমাদের মেন বিষয় হচ্ছে যে আমাদের এই ডিজাইনটা করার এখানে লেখাটা খুব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না কি লেখা আছে যাই থাক ওখানে আমরা দেখি একটু যে এই ডিজাইনটা তৈরি করতে হলে প্রথমে আমাদেরকে একটা টেক্স ব্যবহার করতে হবে মানে এই টেক্সগুলো আমাকে কি করতে হবে লিখে নিতে হবে এবং ফাইলটাকে সেভ করতে হবে তাহলে আমরা এখান থেকে ইউনিফর্ম থেকে টেক্সটাকে লিখে নিচ্ছি শিফট অল্টার ধরে বড় করলাম দেন এখানে আমাদের যে লেখা আছে যে এফ ইউ আর 
I A. अच्छा. Then निसे आरो किसो text आसे जे text टा हमरा की कोट्टे बार चिना. निन नहीं कोट्टे बार चिना. हमरा ये खान्ते के जे कुना एक टा. छोटा उरे लॉरे मिक्सा मिले खा रखलाम. Then ए जे ये खान आरे एक टा लेखा आसे. शाल दे आसे जे तार. हाँ तार पोतीस ठंटा कोतो शाले. एक उन टेक तुम क्लाइंट दे दिवे ठीक है से सो हमरा निचे देखे आर एक टर लिख लाम जे ईएसपी अने स्टाब्लिस्ट हम लोग तो देख तो गूगल ए सार्स कोरी जे ईएसपी फुल कॉम नेम छेटा ना ईएसपी EST মানে established EST 2023 মানে প্রতিষ্ঠানটা কবে প্রতিষ্ঠিত ঠিক আছে তাহলে এরকম টেক্সট তারা চাই যে তাদের ডিজাইনে প্রকাশ করুক যেমন আমাদের স্কুলগুলোতে লেখা থাকে না স্থাপিত 1997 ठीक है सर अच्छा तो टेक्स्ट ब्लू नाम रखूं लिखे नहीं देन आम तेरे खाना आर एक टाइप लिखा है सर जे एरिया वायर वायर है तो ले डब्लूईएस पी E R N O S T R N W E A R N अच्छा ओए ताले ये टेक्स्ट आ दिए क्लाइंट आपने के की करते बोल से डिजाइन करते बोल से ताले टेक्स्ट गुलन बुस्ट बोल से न ये टा होता तार मेन टेक्स्ट द्वितीय टा होता है साब टेक्स्ट ये ये टा होता की साब टेक्स्ट ये टा वो की साब टेक्स्ट ताला मां के डिजाइन का कौन टा पुटे उ क्लाइंट जो द आपने क्या बोला था ये डिजाइन टा होता है मगर माउंटिंग रिलेटेड माउंटिंग माने कि पहाड़े पहाड़े रहो तो वह कुनो भूमुन होते पारे बा पहाड़े तादर कुनो एक टा जे कुनो एक टा कुनो किसी होते पारे ताहोले जो दी पहाड़े थीम निये कास करता होए तल आपने क्या पहाड़े तो थीम बेवर करता फुटे तोलते होले, सो टेक्स, कलर और आइकॉन, ये तीन टर शोमन नहीं तो आपने के फुटे तोलते होते हैं, ताई ना? एकों देखा जाता है, जब आमी किन्तु ये आइकॉन टा जो दे ना दे, तार पूरा किन्तु डिजाइन टा भालो लाइक बे, किन्तु गुड, बेटर, बेस्ट, तीन टा तो क्वालिटी आ सकता है ना? ताहोले गुड सब थे के भालो एक थे के भालो आर है ना ताहले आम्रा आमादेर जो तो डिजाइन आर तब ना आम्रा चेस्टा कर वो बेस्ट क्वालिटी डिजाइन टाइ क्लाइंट के दावार ताले जिन्हें इस टेकी हो बे भालो हो बे ना अच्छा अच्छा एक तो जस्ट ऑन मिनी शेखर भी शोई देखें एक तो माने क्लाइंटर का फ्यास्टेसी ये किसी को ना के आपने देर क्लास नीति नीति एक टा प्रोजेक्ट आम देर की हलों कंप्लीट कर लो अच्छा तार पूरे क्लाइंट की कर लो ये खाने जे आम के एक टा रिव्यू दिए से ठीक है से जाने ना की रिव्यू दिए से एक ना मैं क्लाइंट का रिव्यू दे बो अच्छा अम्म लिख लाम जे थैंक यू सो मास आपने को अशुन को धुन्ना � जे ताकि आमी धुन्नवाद जलाना हम एवं आमी तार दुन्नो कास करे जी खुशी इटा ताकि आमी भुजा लाम इस दिन इस टा क्लाइंट का प्रोफाइल शो करो एक उन आमी ताकि आमी सबमिट करे दिलाम ठीक है से एक उन देखें क्लाइंट ऑफ फाइव स्टार रिव्यू दिए से क्लाइंट की ओर से नीचे दिखा शेक तू देखें फाइव इटा चो उन्नो भाषाई, अब जो इंग्लिश तो बांग्ला जुदी कोरी, ताले देखे ना हमारे किन्तु के घने कोनो कोनो जे इंग्लिश तो बांग्ला, देखे न किसी किसी आस्ते से किसी किसी 
আসতেছে না এখানে কোন ভাষা এখানে ট্রান্সলেট ফান্স তাহলে ফান্স টু কি করতে হবে আমাকে বাংলা করতে হবে তাহলে ফান্সে ক্লিক দিলাম যে মহান কাজ ঠিক আছে আমি কিন্তু এখানে কিন্তু বুঝতে পারতেছি না কি লেখছে সে মহান কাজ আমি পরিষেবাটি একশো পার্সেন্ট সুপারিশ করছি মানে একটা ক্লায়েন্ট যখন আপনার কাজের জন্য সুপারিশ করবে এটা তো মনে করেন যে আপনার এই দশ ডলার হোক বিশ ডলার হোক মানে এক হাজার ডলারের উপরে আপনার ওর একটা কথার মূল্য বুঝতে পারছেন কি আমি এই পরিষেবাটি হানড্রেড পার্সেন্ট সুপারিশ করছি চোখ বন্ধ এই গতি এবং আপনার অনুভূতির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ মানে কেউ যদি কাজ করতে চায় চোখ বন্ধ করে যেন আমার কাছ থেকে কাজ করে নিতে পারে ঠিক আছে তার মানে একটা ক্লায়েন্টের রিভিউ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তার মানে এখানে তিনটা অপশান থাকে দেখেন যে কমিউনিকেশন উইথ সেলার মানে ওনার কাছে আমি মানে ও আমার সাথে কীরকম কমিউনিকেশন করছে এই জন্য সে ফাইভ স্টার দিয়েছে আমি যদি তার সাথে ঠিক মতন কমিউনিকেশন না করতাম তাহলে কিন্তু সে ফাইভ স্টার এখানে দিত না আচ্ছা তারপর হচ্ছে যে সার্ভিস যে আমি তাকে কি পরিমাণ সার্ভিস দিয়েছি তার কাছে সার্ভিসটা ভালো লাগছে কত দিয়েছে ফাইভ স্টার তারপর ব্যয় এগিয়ে না রিকমেন্ডেড মানে সে রিকমেন্ড করতেছে যে আপনার কাছে যদি কেউ এখন আসে একটা প্রোডাক্ট আপনি এক জায়গা থেকে নিয়েছেন ভালো তাহলে আপনি আরেকজনের কোনো কি রিকমেন্ড করবেন না যে ওখানে যান ভালো তো এটা তো দিয়েছে ফাইভ স্টার তাহলে সে বিশ্বাস করছে যে এই ক্লায়েন্টের কাছে যদি আপনারা কাজ করেন তাহলে আপনার জন্য কি আপনারা সবাই অনেক স্যাটিসফাইড হবে এর একটা কমেন্ট আপনার গিককে হাজার হাজার জনের উপরে নিয়ে যাবে আর যদি একটা খারাপ কমেন্টের কারণে হাজার হাজার নিচে নামায় দিবে তাহলে বুঝতে পারছেন এই মার্কেট প্লেস গুলো কি আচ্ছা আমি জাস্ট এটা তাকে থ্যাংক ইউ জানালাম বাস আমার ফাইভ স্টার ডান এবং আমি যদি আমার প্রোফাইলে আসি সে একটা এস এম এসও দিয়েছে আসলে নতুন অ্যাকাউন্ট কখনো মানে কাজ করা হয় না দুই দিন থেকে ভালোই অর্ডার আসতেছে আমি আপওয়ার্কেই কাজ করি আচ্ছা এটা নিখুঁত আপনার কাজের জন্য আপনাকে আবার ধন্যবাদ আমি আমার বন্ধুদের কাছে আপনার সুপারিশ করব শীঘ্রই আবার দেখা হবে বুঝতে পারছেন আচ্ছা थैंक यू सो माच अपने असंख्य धन्यवाद आई एम अलवेज रेडी वार्क उथ यू हमें सब समय तुम्हार संगे क्ज करते प्रस्तुत आर देखें एखे रेटिंग अपशन आस अच्छा दें पाठा दिल ठीक है तेल यह क्लायटर सी करते কমিউনিকেশন করতে পারি তাহলে যে কোনো ভাষায় আমরা ক্লায়েন্টের সাথে কি করতে পারি কমিউনিকেশন করতে পারি ঠিক আছে এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই দেখেন এই যে আমার এখানে তিনটা রিভিউ হলো তার রিভিউটা এখানে শো করছে না এই রিভিউটা আমাদের এই যে দেখেন এই যে কাজটা দিলাম এই যে দেখেন এটা অলওয়েজ আমার প্রোফাইলে শো করবে অলওয়েজ এগুলো আমার প্রোফাইলে শো করবে বুঝতে পারছেন এই হচ্ছে আমাদের মার্কেট প্লেসের গ্রহণযোগ্যতা আচ্ছা যাই হোক আচ্ছা তাহলে আমরা একটু দেখি যে আমরা আমাদের কাজে আসি তাহলে আমাদেরকে এই টি শার্টটাকে প্রথমত কি করতে হবে সেভ করতে হবে না ফাইল সেভ অ্যাস
निर्णय करते की स्टाइल फलो करते प्रथम शेप तैरि करते हमें तो शेप क्या पा मन आन तो छोटे बड़ कर घोड़ाई कपि कर रेखे दीजिए टेने एक्सपांड घुरटे ड्रेनोल मोटामुटी भावेम करोल सेम कर ठीक है स्ट्रेट लाइन आ समान माप नहीं 
এখানে ঘর অনুযায়ী যদি করেন তাহলে কিন্তু এখানে আপনি ইজিলি করতে পারবেন দেখেন কোন মাপ কিন্তু কম বেশি আর হবে না ঠিক আছে বুঝতে পারছেন আমি কি বোঝাতে চাইছি ওই যে ডেন্টাল লোগো করছিলাম মনে আছে আপনি এখান থেকে ঘর তৈরি করে পলিগন তৈরি করতে পারেন সুন্দরভাবে আপনার মতো করে কয় ঘর নিলে আচ্ছা যদি মনে করেন কোথাও থাকে পেন টুল দিয়ে কাটবো না এভাবে করে নিতে পারেন তাহলে আমরা পেন টুল দিয়ে কেটে নিলাম আচ্ছা তাহলে আমাদের এইরকম একটা শেপ আপনারটা আপনাদেরটা হওয়ার কথা কিন্তু আমাদের কোনো কারণে টেনে দিলে হচ্ছে না আচ্ছা যাই হোক আমরা এটাকে কপি করে রেখে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে এটাকে যদি আমরা করতে চাই তাহলে দেখেন সাইড দিয়ে সুন্দর একটা শেপ আছে না তাহলে শেপটা তো আমাদের তৈরি করতে হবে আচ্ছা আমরা এটাকে অল্টার চেপে ধরে হালকাভাবে একটু কী করছি রাউন্ড করে নিচ্ছি তাহলে সবগুলো সাইড কর্নার হয়ে গেল না আচ্ছা এখন আমরা এটাকে অবজেক্টে আসবো কোথায় আসবো অবজেক্ট থেকে পাত পাত থেকে অফসেট পাত প্রিভিউটাকে অন করে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা প্রিভিউটাকে অন করে দিলে এটাকে আমরা হালকা নিচের দিকে যদি নেই মাইনাসের দিকে তাহলে দেখেন কতটুকু আপনি নেবেন এতটুকু স্ট্রোকে যদি নেন দেন মাইনাস তিরিশ ওকে বললাম তাহলে এখানে কি এটার কালার আপনি আলাদা দেন একটা সাপোজ ধরলাম আমরা এখান থেকে এই কালারটা দিলাম তাহলে দেখেন তো সুন্দরভাবে সাইডটা বর্ডার হয়ে গেল না এখন আমাদের ডিজাইন গুলো এখানে বসাতে হবে আচ্ছা এটাই তৈরি করাটা মেন ছিল বুঝতে পারছেন আচ্ছা কোনো কারণে ওই প্রবলেমটা হচ্ছে কিন্তু কোনো না কোনোভাবে আমাকে তো তৈরি করতেই হবে সব প্রসেসই আমাদের আছে আচ্ছা আমরা তো বুঝতে পারছি এটা পলিগুন ঠিক আছে পলিগুনের যে কোনো বাহুগুলো টেনে নিয়ে যায় করতে পারবো আমরা আচ্ছা তাহলে এখন আমরা দেখি সো এখানে আমাদের এই টেক্সটাকে আমাদের আগে বসাতে হবে তাই না তাহলে এই টেক্সটাকে বসানোর জন্য একটু খেয়াল করুন দেখেন টেক্সের দুই পাশ আমাদের কি বড় এবং নিচের দিকে কি টেক্স আছে আমাদের ছোট্ট একটু টেক্স আছে তাই না ছোট্ট একটু টেক্স মানে আমরা সাব টেক্স যেটা সেটা ব্যবহার করছি তাহলে আমরা এখান থেকে টেক্সগুলো কয়ে গেল আমাদের আচ্ছা টেক্সটাকে কপি করলাম টাইপ কেস আপার কেস শিফট অল্টার ধরে বড় করছি এবং এই টেক্সটাকে সিঁড়ি উপরে নিব কি করতে হবে বলেন তো হুম হ্যাঁ উপরে আমরা কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করতে পারি কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করতে পারি তাহলে দেখেন উপরে অটোমেটিকলি কি হবে চলে আসবে তাই না আচ্ছা এখন যদি চলে আসে তাহলে আমাদেরকে সুন্দর একটা ফন্ড দিতে হবে তাহলে আমি কি বলেছিলাম যে টি শার্ট ডিজাইনে যদি আমরা ফন্ড ব্যবহার করি অবশ্যই বোল্ড টাইপের ফন্ড ব্যবহার করব কি টাইপের বোল্ড টাইপের বোল্ড মানে কি মোটা আচ্ছা তাহলে দেখি আমাদের বোল্ড টাইপের ফন্ড আছে কি না সো আমরা এখান থেকে যদি সিলেক্ট করে দেখব যে আমাদের বোল্ড টাইপের ফন্ড আছে কি না আচ্ছা সবার কম্পিউটারে কি ইয়ে ফোন আপনারা এই ফোনটা কি সবার কম্পিউটারে আছে যে যেটা দিয়ে আমরা করি কি যেন নাম হ্যাঁ অ্যান্টর সবার কম্পিউটার আছে আচ্ছা আপনারা চাইলে ওটা দিয়েও করতে পারেন এছাড়াও আমরা বোল্ড টাইপের ফোনটা একটা ব্যবহার করলাম এটা একটা করলাম এই ফোনটার নাম হচ্ছে এই ফোনটা আমরা আপনারা যে কোনো একটা ফন্ড দিয়ে করতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা আমরা এই ফন্ডটা নিলাম নেওয়ার পর একটা জিনিস খেয়াল করুন যে এখানে এফ এবং এ বড় আছে এবং নিচে উপরে কয়টা ছোট আছে তাই না আচ্ছা আপনাদেরা শিফট পি একটা জিনিসের শর্টকাট বলেছিলাম মনে আছে আপনাদের হুম এই যে টাচ প্যানেলের কাজ শিখিয়েছিলাম মনে আছে এই যে টাচ টাচ টাইপ টুলের কাজ মনে আছে হ্যাঁ আমরা এটাকে এপটাকে যদি ধরি ধরার পর এটাকে যদি শিফট অল্টার ধরে বড় করি তাহলে কি বড় হচ্ছে না বাকিগুলো সেম আছে এটাকে ধরে আমরা বড় করলাম সরি বড় করলাম ঠিক আছে এখন আমরা এখান থেকে রোলারটাকে ধরে আমরা মাপটা ঠিক করে রাখব সো এখানেও মাপটাকে ঠিক রাখব ঠিক আছে তাহলে এটা আমাদের আর একটু বড় হবে না ওকে তাহলে আমরা সবকে থাকি কেটে দিলাম ক্রিয়েট আউটলাইন করলাম আনগ্রুপ করলাম তাহলে এটা এবং ওটা অ্যালাইনটাকে আমরা ঠিক করে নেই ঠিক আছে আচ্ছা তারপর আমাদের নিচের দিকে মেবি সেম হয়নি 
সো এটাকে আর একটু আমরা বড় করতে পারি আচ্ছা তাহলে এই দুইটা টেক্সটকে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করলাম এবং এটার বরাবর নিলাম ঠিক আছে তাহলে এখানে ফাঁকা একটা স্পেস পাই গেলাম না আমরা আচ্ছা তাহলে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি যে এটাকে আমরা একটু সরাই নেই দেখতে খারাপ লাগছিল কন্ট্রোল জি দিয়ে কি করতে পারি গ্রুপ করতে পারি তারপরে দেখেন জাস্ট এই ডিজাইনটাকে আমরা এখানে বসাই দিব ঠিক আছে বসাই দিলাম দেন এখানে আমাদের যে টেক্সটা আছে আমরা এখান থেকে একটা টেক্স সাপোজ ধরলাম লরে মিপস আমি আমাদের লেখা আছে আপার কেস তাহলে কন্ট্রোল এক্স কন্ট্রোল ভি তাহলে এটার উপরে চলে আসলো সো শিফট অল্টার ধরে আমরা কি করতে পারি ছোটো করতে পারি তাহলে টেক্সটা এখানে সুন্দরভাবে বসে গেল না মানুষ যখন পড়বে তখন এই টেক্সটাই আগে পড়বে না দেন তো এটা পড়বে তাই না আচ্ছা তারপরে দেখেন এখানে আমাদের কি আছে যে ফটো সালে প্রতিষ্ঠিত তাই না তাহলে প্রতিষ্ঠিতটাও আমরা এখান থেকে যখন আপনি কাজ করবেন জিনিসটা যদি আপনার সাজানো গোছানো হয় তখন জিনিসটা কি হয় সহজে আপনি কাজ করতে পারবেন টাইপ কেস আপার কেস আচ্ছা এটাকে আমরা কন্ট্রোল অল্টার ধরে একটা কপি করলাম কন্ট্রোল এক্স কন্ট্রোল ভি সো এটাকে আমরা আমাদের এখানে টেস্ট করলাম শিফট অল্টার ধরে ছোট করছি দেন আর একটা টেক্স আছে এই টেক্সটা এটাকে একটু ডিজাইন করতে হবে তাই না তাহলে এটাকে ডিজাইন করতে হলে দেখেন একটা টি শার্টে আমরা চেষ্টা করব দুইটা তিনটা ফন্ট ব্যবহার করা কিন্তু খুব বেশি না যে প্রত্যেকটা লাইনে লাইনে পার্ট বাই পার্ট পার্ট বাই পার্ট আমরা ডিজাইন করব এমনটা না তাহলে আমরা কি করব যে দুইটা অথবা তিনটা ব্যবহার করব তিনটা খুব বেশি হয়ে যায় দুইটাই পারফেক্ট তাহলে আমরা সেম ফন্টটাই ব্যবহার করি এখান থেকে এই ফন্টটাই ব্যবহার করলাম এবং টাইপ কেস আপার কেস তাহলে এই টেক্সটাকে আমরা এখন এখানে ভাজাব দেখেন তো এখানে সুন্দর করে ভাজে দেওয়া আছে না আচ্ছা তাহলে আমরা টেক্সটাকে আমরা একটু স্পেসিং বাড়ায় দিই পঁচিশ এবং ক্রিয়েট আউটলাইন করলাম এবং এই টেক্সের সঙ্গে আমরা একটা সুন্দর একটা কি করব স্টার ব্যবহার করব কি করব স্টার মানে এখান থেকে এতটুকু স্পেস যেন কি থাকে আমাদের সেম থাকে ঠিক আছে না তাহলে হরিজেন্টাল একবার ভার্টিক্যাল একবার দেন এই দুটা কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ কন্ট্রোল এক্স কন্ট্রোল এক্স কন্ট্রোল ভি তাহলে এখানে অনায়াসে আমরা কি বসায় দিতে পারি তাই না আচ্ছা এখন বিষয়টা হচ্ছে এই টেক্সটাকে আমাদেরকে যদি এভাবে ব্যবহার করি তাকে জিনিসটা কি দেখতে ভালো লাগছে ভালো লাগছে আচ্ছা হ্যাঁ এটাই না এখন বিষয়টা হচ্ছে যদি আপনি তো ডিজাইনার আপনি তো বুঝতে হবে যে কিভাবে আমরা কাজ করব তাই না তাহলে এই টেক্সটাকে আমরা কি করব একটু বাজাই দেব তাহলে ভাজানোর জন্য আমরা কোথায় যাব ইফেক্ট ইফেক্ট থেকে ওয়ার্ক ওয়ার্ক থেকে আর্ক তাহলে এটাকে একটু আমরা প্রিভিউটাকে অন করে রাখি তাহলে এটা কি উপরে ভাজাবো না নিচে ভাজাবো তো নিচে ভাজালে কি করতে হবে এই যে এটাকে হালকাভাবে মাইনাসের দিকে নিয়ে আসতে হবে তাই না যতটুকু তো পারফেক্ট মনে হয় আমরা আর একটু উপরে নেই এবং শিপ তলটার ধরে একটু বড় করে নিচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা বড় করার পর আমাদের যেহেতু স্পেস আছে ঠিক আছে সেহেতু আমরা একটু আবারও যাচ্ছি ইফেক্ট ওয়ার আর তাহলে আমরা এখান থেকে প্রিভিউ ওয়ান মাইনাসের দিকে নিব 
যদি প্লাসের দিকে ভালো হয় প্লাসের দিকে নেবেন আচ্ছা খুব বেশি হলে ভালো লাগছে না আমরা হালকা সাতাস দিলাম ওকে তাহলে দেখেন তো এখানে যখন ক্লিক দিচ্ছি ওই আগের শেপে আসে না তাহলে কি করতে হবে বলেন তো কি কেটে দিবেন কি ডিলিট করে দিব এখন তো দেখা যাচ্ছে না কিন্তু মাউট যখন নিয়ে যাচ্ছে তখন দেখেন আগের শেপে আসে তাহলে কি করতে হয় আমাদেরকে ভুলে গেছি না অবজেক্ট এক্সপান্ড অ্যাপারেন্স মনে আছে আচ্ছা তাহলে দেখেন তো আর কি বোঝা যাচ্ছে যাচ্ছে না এখন এটাকে শিফট অল্টার ধরে একটু ছোট করছি করে আর একটু নিচে নিই মানে কাস্টম ডিজাইন বলতে যে ক্লায়েন্ট যদি একটা মানে স্টাইল দেয় হবু হু করার থেকে আপনাকে কিছু কাস্টম করতে হবে তাই না যেমন ধরেন এখানে গোল ছিল আপনি একটা স্টার্ট দিলেন এটা একটা পরিবর্তন হতে পারে হতে পারে না তো কিছু কিছু সীমিত পরিসরে পরিবর্তন করাটাই উত্তম আচ্ছা দেন এটার আমরা ইএসটিটাকে একটু শিফট অল্টার ধরে ছোট করলাম স্থাপিতটা সবসময় ছোটই হয় আচ্ছা এটাকে আমরা এটা দিলাম এবং এটাকে একটু স্পেসিং বাড়াই দেই ওকে কন্ট্রোল শিফট ও ঠিক আছে না এখন আমরা কিন্তু এই জিনিসটা কি অ্যালাইন করছি এখনও আমরা অ্যালাইন করিনি তাহলে কার সাথে অ্যালাইন করব এটার সাথে দেন এটাকে শিফট শিফট ধরলাম এবং এখানে অ্যালাইন করছি ঠিক আছে তাহলে হরিজেন্টাল এবং ভাডি ক্যাল করলে মিডিলে চলে আসতেছে তাই না আচ্ছা তাহলে আমরা শিফট অল্টার ধরে একটু বড় করছি তাহলে আমাদের স্পেসটা বড় হয়ে গেল না এখানে আচ্ছা দেন আমাদের এই লেখাটাকে আমরা একটু এই পাশে নেই এই লেখাটাকে আমরা স্পেস বাড়াই দেব দুইশো শিফট অল্টার ধরে একটু ছোট করছি ঠিক আছে না এখন কন্ট্রোল শিফট ও ক্রিয়েট আউটলাইন করলাম একটা জিনিস মনে রাখেন আমি তো সব ক্রিয়েট আউটলাইন করছি এই জিনিসটা তো ক্লায়েন্ট অনেকবার পরিবর্তনও করতে পারে তাই না আপনারা ক্রিয়েট আউটলাইন আগে করবেন না আগে সব কিছু হওয়ার পর এগুলো মনে করেন এক্সপান্ড বা ক্রিয়েট আউটলাইন করার পূর্বে একটা এভাবে কপি করে রেখে দিবেন কারণ পরিবর্তন চাইলে কি আবার লিখবেন ওখান থেকে এটা কেটে দিয়ে তখন এটাকে আবার নিয়ে আসা বা পরিবর্তন করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা দেন আমরা এটাকে কন্ট্রোল শিফট ও ক্রিয়েট আউটলাইন করলাম এটাকে যদি ভালো লাগে একটু শিফট অল্টার ধরে বড় করে দেন আচ্ছা এই লেখাটাকে আমরা শিফট অল্টার ধরে একটু ছোট করছি বা একটু নিচে নিয়ে আসলাম আচ্ছা এই লেখাটাকেও তো আমাদেরকে অ্যালাইন করতে হবে তাই না এটাকে ধরে আমরা অ্যালাইন করছি তাহলে এটার অ্যালাইন চলে আসছে না এখন এটাকেও তো অ্যালাইন করতে হবে মানে প্রত্যেকটা টেক্সে আমাদের অ্যালাইন করতে হবে বুঝতে পারছেন আচ্ছা এখন আমরা এটাকে আর শিফট অল্টার ধরে আর একটু ছোট করলাম নিচে দিলাম ওকে এখন এখানে যেহেতু একটা কি থিম ব্যবহার করছে মাউন্টিং এর থিম ব্যবহার করছে তাহলে আমাদেরকে এই যে উপরের স্পেসটা আছে এটা সম্পূর্ণ ফাঁকা মনে হচ্ছে না তাহলে সেখানে আমাদের কি ব্যবহার করতে হবে পাহাড় ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমরা এম ও ইউ এন পি আই এন মাউন্টিং মাউন্টিং ভেক্টর আচ্ছা মাউন্টিং ভেক্টর লেখে সার্চ করছি ইমেজ তাহলে অনেক মাউন্টিং ভেক্টর আসছে না সো এখান থেকে আমরা যে কোনো একটা ইমেজ আমাদের ওখানে যেটা পারফেক্টলি মিলবে মিলবে সেটাই তো আমরা ব্যবহার করব না অন্য কিছু ব্যবহার করব আচ্ছা তাহলে দেখেন যে এখান থেকে আমরা দুই তিনটা মাউন্টিং এর ইমেজ নিচ্ছি এ একটা নিচ্ছি এ একটা নিচ্ছি আচ্ছা এই তিনটা দিয়ে দেখি যেটা ভালো লাগে ঠিক আছে আচ্ছা এটা যেহেতু ভেকটিজি এটা ফ্রিও তো পেতে পারি তাই না ক্লিক করে দেখি ফ্রি পাবো কি না দেখেন ফ্রি তাহলে ফ্রিতে যদি পাই তাহলে আমার কি ইমেজ টেস্ট করার প্রয়োজন আছে তাহলে আমরা এটাকে ফ্রি ডাউনলোড করলাম আচ্ছা এই যে দেখেন এটা কমপ্লিট হয়ে গেলে আমরা কেটে দিব তাহলে এখান থেকে আমরা ভেকটিজি থেকে ওপেন করে নিচ্ছি 
ओके कंट्रोल सी दिए कपि कर लम कंट्रोल भि दिए पेस्ट कर लगे तो शिफ्ट अल्टार धरे छोटो करटार कलर आप दीची ब्लैक मिले तो गेस तेल अन्न किस अदारवैज हम प्रयोजन आरार एगुल यार सुंदर लगते से तईना अच्छा एन एक विषय जो एट जेहतु मिले गए एखान एक कस्टम हिसाब से क्ज करते जे एखने जस्ट ऊपरे मिलाए दिए क्लायटर क्षेत्र छो जो एक रकम भाव एक डिजाइन कर सब ही तो सेम सब ही तो सेम तो एक तो आलदा करब खाली जस्ट स्टार्ट टुकु आलदा दिल तो तो हलो ना फंड टुकु आलदा दिल तो तो हलो ना तो एक आलदा किस करते जिनटा के धरे एक अलाइन कर नहीं आगे हरिजेंटाल बराबर तरह अलाइन होना अच्छा एन के शिफ्ट अल्टार धरे एक बड़ो कर बड़ो कर दिखे नि नीचे दिखे निल अच्छा कार कार समस्या छोटे पापर क्या अपना भलोक बुझदें देखें एट एक इमेज एट एक इमेज तेल अबजेक्टे जाब कबजेक्टे आसार पर पाथ पाथ अफसेट पाथ अच्छा दें एखे प्रिव्यू कर लगभग माइनस ना प्लस दिखे दीब क्या दिखे दीब प्लस दिखे मोटामुटी कई पिक्सल दीची फाइव पिक्सल दें एखन थे ओके कर लगने पाथ हो गए ना सैड दिए कंट्रोल एक्स की करब कंट्रोल एक्स ते कि काट पाठा करब हे जाए लेखाटार ऊपर तेखाटा सम्पूर्ण ग्रुप थका लगे ना माउस सम्पूर्ण लेखा हर गलना एखे क्लीप जे चेकमार्क आठाए दिल देखें लेखा देखते लेखा तो देखते सदा घरे कंट्रोल एक्स दिए कि काट एन कंट्रोल एफ दिए वोटार ऊपर कि करब पेस्ट कार ऊपर पेस्ट कर लेखाटार ऊपर कंट्रोल एफ तेन तो पेस्ट देर संगे संगे जो सब समय कलर टाइम फुल ब्लैके दीबें कि दीबें जखनी पेस्ट करबें कर संगे संगे फुल काते दीब हम ब्लैक एन क्योंकि घरे एक क्लिक दीब ये घरे जो क्लिक दीब तक देखें अनेक सुंदर भाव एखे केटे गेसेना पहाड़े ये गुल देखें तो डिजाइन टाइम थे एक बसि और फुटे उठसेना फुटे उठसे तो क्लायट अपने ये काजटुकु देखे पसंद कर कि कर काजटुकु देखे पसंद कर तेल क्यों एक डिजाइन करते हैं बुझते तरह सब कन्सेप्ट ही आधु जस्ट हमारे आलदा एन कलर दिक्ट विवेचना करबें अपनारा जो कि कलर एखन के व्यवहार करते तईना तेल देखा जा कलर मैचिंग ना करते क्लायट जो कलर ना दी ना बुझते परि तखान लिखब जो भिनटेज टी शार्ट उंड कलो ते व्यवहार कर सिलेक्ट कर लगभग टुल्स दे कलर पिक कर देखें तो एक बस भलो लागे एटे मन हम एक बस भलो लगे तईना अच्छा दें कलर सिलेक्ट कर लम करार ऊपर कौन कलर बस फुटे उठे से देखते हो ठीक है कम फुटे उठसे देखी अच्छा ये अतः फुटसेना एटे मन एक फुटे तईना अच्छा तेल माउंटिंग कलर टाओं की दीब हल्का एक दिल ठीक है 
আচ্ছা তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা কি দেব এখান থেকে যে পাশের যে স্ট্রোক বা ফিল আছে এটার কালার আমরা মোটামুটি আমরা এটার সাথে ম্যাচিং করে দেই আচ্ছা এইভাবে ম্যাচিং করে দিলাম এবং এই কালারগুলোকে আমরা একটু এটার কালার দিলাম এটার কালার দিলাম এবং ইএসটিটাকে যদি আমরা সাদা করে দেই না সাদাটা এটাতে এতটা ভালো লাগছে না আচ্ছা ডাবল ক্লিক দিয়ে আমরা একটু হালকা মানে উজ্জ্বল মনে হচ্ছে না একটু ডিপ করে নিলাম না ডিপটা ভালো লাগছে না ওটাই বেস্ট আচ্ছা যাই হোক এটার কালার আমরা সেম করে নিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে কালার ম্যাচিং যদি হয়ে যায় তাহলে এটাকে আমরা একটু ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ডে দিই কন্ট্রোল এক্স কন্ট্রোল বি ঠিক আছে খুব একটা কালার ম্যাচিং হয় নাই এখানে ঠিক আছে খুব একটা কালার এখানে ম্যাচিং হয় নাই কপি ইমেজ পেস্ট কালার ম্যাচিংটাই মেন ঠিক আছে এটাতে মেবি একটু ভালো লাগছে সো এটার কালার আমরা হালকা সাদা করে দিলাম এই কাজগুলো একটু সময় নিয়ে করতে হয় বুঝতে পারছেন সময় ছাড়া কাজ কখনো ফুটে উঠবে না কোন কালারে কি ম্যাচিং হয় একটু সময় নিয়ে করলে দেখবেন যে জিনিসটা অনেক সুন্দর লাগবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এটাও দিয়ে দেই ইএসটিটাকে একটু নিচে দিচ্ছি আগের তুলনায় একটু ফুটে উঠছে না অনেকটা একটু তো ফুটে উঠছে আচ্ছা তাহলে এগুলো আমাদের আর দরকার নেই এটাকে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করলাম এবং অ্যালাইন করে দিলাম একটা জিনিস মনে রাখবেন যে ভেন্টেজ কালার ব্যবহার করেন বা ক্লায়েন্ট যদি ভেন্টেজ ডিজাইন চায় ভেন্টেজ মানে কি জানেন যে আমরা ভেন্টেজ টি শার্ট লেগে যখন সার্চ করছি দেখেন প্রত্যেকটাতে ডিজাইনে দেখেন ফাটা ফাটার মতন দাগ আছে না দেখেন যে ডিজাইনে ফাটা ফাটার মতন দাগ আছে না দেখেন টি শার্টে ফাটা ফাটার প্রত্যেকটা ডিজাইনে দেখবে ভেন্টেজ টি শার্টে যখনই হবে তখন হচ্ছে পুরোনো টাইপের একটা সাপ থাকবে ঠিক আছে তাহলে এই ডিজাইনে যদি আমরা পুরোনো টাইপের সাপ দিতে চাই তাহলে আমরা এখান থেকে সার্চ করব যে গ্র্যান্ডস ভেক্টর জি আর এ এন টি গ্র্যান্ডস ইফেক্ট কি করব এর আগে কি করানো ছিল আচ্ছা গ্র্যান্ডস ইফেক্ট তাহলে দেখেন গ্র্যান্ডস ইফেক্ট নামাতে গেলে আমরা এখান থেকে ফ্রি পিক অথবা ভেক্টিজি যেখান থেকে হোক গ্র্যান্ডস ইফেক্ট নামব মানে এই ফাটা ফাটা দাগগুলো আমরা আমাদের ডিজাইনে ব্যবহার করতে চাই ঠিক আছে তাহলে এটা ফাটা ফাটা সিস্টেম না তাহলে এটার নাম কি বললাম বলেন তো গ্র্যান্ডস এখানে বানান দেওয়া আছে ঠিক আছে ডাউনলোড করলাম ডাউনলোড করার পর অল্প সময় লাগবে এটা কিন্তু খুব বেশি বারবার করা যাবে না তাহলে কিন্তু কম্পিউটার হ্যাং করবে খুব ভারী একটা জিনিস বুঝতে পারছেন ওপেন করলাম দেখেন এখান থেকে গ্র্যান্ড ইফেক্টের আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নেব না শুধু কন্ট্রোল জেট দিলাম রিলিজ ক্লিপিং মার্কস করলাম কি করলাম আচ্ছা কন্ট্রোল জেট দেখেন দেখেন আমি যখন নিয়ে আসতেছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সহ আসতেছে না তার মানে ওরা মার্কসিং করে রাখছে রাইট বাটন ক্লিক করে দেখেন রিলিজ ক্লিপিং মার্কস যখন রিলিজ করতেছি তখন দেখেন আর কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড যাচ্ছে না আমাদের শুধু প্রয়োজন কোনটা যে কালো টুকু ঠিক আছে না তাহলে কালো টুকুকে আমরা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করতে পারি করার পর আমরা এখানে সবটা তো আমাদের গ্রুপ করা আছে না তাহলে সেম প্রসেস এই যে আমাদের প্যান্স ট্রান্সফর্ম কোথায় আমাদের ট্রান্সপারেন্সি এখানে ডাবল ক্লিক দিলাম তাহলে হারাই গেছেন এখান থেকে তাহলে কি করতে হবে আমাকে এখানে ক্লিক একটা দিতে হবে সো এই ঘরে ক্লিক দেওয়ার পর কন্ট্রোল এফ কি দিলাম ওটার উপরে কি হলো পেস্ট হয়ে গেল 
এখন এটাকে হালকা করে একটু টানে নিয়ে আসেন এটাকে একটু সাইড থেকে ছোট বড় করে দেন ঠিক আছে করার পর একটু সাইডে ক্লিক দেন তাহলে দেখেন অনেক বেশি হয়ে গেছে তাই না অনেক বেশি মনে হচ্ছে না তাহলে একটু এডিট করার জন্য এটাকে সিলেক্ট করেন করার পর দেখেন এই যে এই ঘরে গ্র্যান্ড ইফেক্ট আছে আবার ওই ঘরে ক্লিক দেন তাহলে দেখেন এটা শো করছে না এখন এখন এর অপরচুনিটিটাকে কমায় দেন মোটামুটি আমরা 15 দিলাম দেওয়ার পর আবার এই ঘরে ক্লিক দিচ্ছি তাহলে দেখেন তো হালকা হয়ে গেল না এখন দেখেন তো জিনিসটা फटाफटের মতো ইফেক্ট হয়ে গেছে না তাহলে গ্র্যান্ড ইফেক্ট ব্যবহার করার প্রসেসটা কি বুঝতে পারছেন এখন আপনি এটাকে সেভ করে দেন এখন একটা টি-শার্ট নিয়ে আসেন ব্যাংক টি-শার্ট छोट कर लुंदर भाव बसाय दीची देखें तो कांखित डिजाइन टाइम करते समस्या आज এখন এই শেপটা তৈরি করতে হলে তো আমাদেরকে কি করতে হবে পেন টুল ব্যবহার করতে হবে তাহলে পেন টুল কোথা দিয়ে ব্যবহার করবেন তাহলে ইমেজটা আপনাকে ম্যাসেঞ্জারে আমি দিয়ে দিচ্ছি আপনারা সেখান থেকে পেন টুল ব্যবহার করে করবেন প্রসেসটা কি খুব কঠিন আচ্ছা করেন দেখেন ভালো লাগবে তাহলে কারো কোনো প্রশ্ন পূর্বের ক্লাসে যেটা সমস্যা ছিল এটা থেকে সলভ হয়েছে আচ্ছা করেন তাহলে আসা হ্যাঁ ওই জায়গাটাই মেন এটা ভালোভাবে বুঝতে পারলে সব আপনাদের হয়ে যাবে ঠিক আছে